நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழாளி இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ நம்ம கைன் மாஸ்டர் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி தான் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் கைன் மாஸ்டர் டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு ரேஷியோ காமிக்கும் இதில் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ரேஷியோ வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் நான் ஒன் இஸ் டு ஒன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீடியா ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த இமேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் ரிஷ்யூவில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த இமேஜை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் வந்து ஒரு ஆறு செ நாலு செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி பண்ணதுனால என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து லிரிக்ஸ் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு செகண்டாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நான் வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமேஜ் வந்து இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் இதான் வந்து பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லை ஸ்டார்ட் பொசிஷன் எண்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜை வந்து ஸ்க்ரீனில் கை வச்சு இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா ஜூம் பண்ணிக்க முடியும் எவ்வளோ வேணாலும் ஜூம் பண்ண முடியும் எவ்வளோ வேணாலும் மினிமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பேன் அண்ட் ஜூம் ஸோ இதில் இன்னொரு யூஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ எண்டு பொசிஷன்லேயும் இது மாதிரி ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பொசிஷனுக்கும் எண்டு பொசிஷனுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் இது மாதிரி செட் பண்ணதுனால ஜிக்ஸாக்காக உங்கள் எனக்கு வந்து இமேஜ் மூவ் ஆகுது அதுவே இந்த ஈக்குவல் வந்து கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் வந்து மூவ் ஆகாது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் ஸோ நமக்கு வந்து ஈக்குவல் டு கொடுத்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு இந்த வீடியோவில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் வேணும் ஸோ அதனால் நான் அண்டு வந்து கொடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் லேயர் ஆப்ஷன் இதில் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கொசைன் ப்ளர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எஃபெக்டை வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு நீங்கள் இமேஜ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த எஃபெக்டை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு செட்டிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ளர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து நாலு வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு அகைன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வின்டேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து செட் ஆகிடும் இமேஜ் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லேயர் ஆப்ஷன் அகைன் வந்து மீடியா ஸோ இப்போது நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்தா அந்த இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இந்த இமேஜ் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ப்ரீ ப்ரிண்டர் ஸ்டாப் இல்லை கூகுளில் நீ
இமேஜை வந்து இது மாதிரி சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரோ மார்க்கை ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ரொம்ப இமேஜோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து அகைன் வந்து அந்த இமேஜை டச் பண்ணிவிட்டு அனிமேஷன் கீ போயிட்டு ஸோ நீங்கள் அனிமேஷன் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவும் எந்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் வந்து அனிமேஷன் பண்ணிங்களோ அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு தான் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அதே மாதிரி கொஞ்சம் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க சைடில் பாருங்கள் மூணு டாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே இதே மாதிரி இன்னொரு இமேஜ் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதில் ரெண்டு இமேஜில் ஒரு இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற ஆப்ஷன்லாம் ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கலர் ஃபில்டர் இருக்கும் அதில் பேசிக்கில் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னொரு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவரால் அனிமேஷனில் போய்ட்டு ஃப்ளிக்கர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லைட் க்ளோ வந்து 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 போகும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது இதில் வந்து லைட் ஷேடு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லேயர் ஆப்ஷன் ஆகின்னு வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஃபிஃப்டி கலர் ஷேடு இமேஜின் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் கலர் போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜை நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கார்னரில் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ளர் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணோம்ல அதுக்கு பேக்கில் வர்ற மாதிரி சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓவரால் அனிமேஷன் போய்ட்டு ஃப்ளிக்கர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே வந்து அந்த லைட் எஃபெக்ட் வந்து க்ளோ ஆகிறது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இமேஜில் வந்து ஷேட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கனாலே அப்படி தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ சைடில் இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து எப்படி லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன லிரிக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ வழக்கமாக நம்ம இது மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிப்போம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன் அனிமேஷன் ஆர் அவுட் அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ண சொல்லியிருப்போம் ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அப்படி பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் டெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ் பண்ணுவோமோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ எப்படி நம்ம வந்து லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோமோ ஒவ்வொரு சாங்காக வந்து அதாவது சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு எந்தெந்த இடத்துல லிரிக்ஸ் வருதோ அந்தந்த இடத்துலலாம் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்போம் டெக்ஸ்ட்டை ஸோ அதே மாதிரி நான் சாம்பிளுக்கு இன்னொரு டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஒரே டெக்ஸ்ட்டை ஓகே இது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக பார்க்குறவங்களா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன லிரிக்ஸ் வருதோ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆடியோ ஆட் பண்ணல நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறதும் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து காப்பி ரைட் ப்ராப்ளம் அதனால் வந்து நான் சாங் ஆட் பண்ணாமல் அப்படி எடிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அனிமேஷன் கீ இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு எப்படி அனிமேஷன் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டோட டியூரேஷன் பாருங்கள் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமிங் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த இடத்துக்கு நேராக வச்சுட்டு மேலே சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனிமேஷன் கீயை வந்து அகைன் நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு டாட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் அதே மாதிரி ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்குல்ல கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரோ மார்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியுமோ டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை அந்தளவுக்கு மேக்ஸிமம்
ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு அனிமேஷன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அனிமேஷன் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அனிமேஷன் கீ வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நிறைய பேருக்கு அது வந்து குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி அதே இடத்துல நான் வந்து செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஓகே மினிமைஸ் பண்ணியாச்சு ஓரளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்க ரேஷியோ பொறுத்து இந்த டெக்ஸ்டோட சைஸ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க வீடியோ ரெசல்யூஷன் பொறுத்து ஸோ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோவில் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஒரு கலர் ஒயிட் இன்னொரு கலர் ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதையும் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஸ்க்ரீன் அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவிலேருந்து வர்ற மாதிரி அதாவது ஃப்ரண்ட்லேருந்து உள்ளே இறங் இறங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் இப்போ வந்து பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அனிமேஷன் பண்ணாலும் அது நார்மலாக ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது எந்த எஃபெக்ட்டுமே இல்லாமல் மூமெண்ட்டுமே இல்லாமல் ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு அனிமேஷன் கொடுத்து மூமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் டெக்ஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் கீயை வந்து அகைன் இப்போ நம்ம ரெண்டு வந்து ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ மூணாவதாக கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே வந்து மூணாவது ஒரு அனிமேஷன் கீ வந்து சும்மா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டோட எண்டுக்கு வந்துட்டு அகைன் ஒரு அனிமேஷன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க டெக்ஸ்ட்டு எண்ட் ஆகிற அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறீங்களே அனிமேஷன் கீ அது மேலேயே வச்சுட்டு ஸோ லைட்டாக ஏற்கனவே இருந்த கரண்ட் பொசிஷன்லேருந்து லைட்டாக டெக்ஸ்ட்டை மூவ் பண்ணிவிட்டு சைஸை லைட்டாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை லிரிக்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ எத்தனை டெக்ஸ்ட்டு வந்து வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே கண்டினியூவாக வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ லைட்டாக வந்து மூவ் பண்ணி வைங்க டெக்ஸ்ட்டை ரொம்ப வந்து மூவ் பண்ணிடாதீங்க மூ ரொம்ப மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்பீடாக போயிடும் ஸோ ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகணும் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்த அடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து அனிமேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுவே நம்ம வந்து அலைட் மோஷன் ஆப்பாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எடிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை அப்படியே எஃபெக்ட்லாம் காப்பி பண்ணி ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கைண்ட் மாஸ்டர் தான் ஈஸி அலைட் மோஷன் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நான் வந்து அது ஒத்துக்க மாட்டேன் ஓகே இப்போது சைடில் இருக்கக்கூடிய லேர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணி மீடியா ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டவுன்லோட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் கைண்ட் மாஸ்டர் ப்ராஜெக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஜிப் ஃபைலாக இருக்கும் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அந்த வீடியோ ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போங்க ஸோ பிளண்டிங்கில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகல் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஆப்ஷனை கொடுத்து வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த இமேஜ் மேலே வரும் ஸோ அதனால் ரெண்டு இமேஜையும் வந்து கடைசியாக எல்லாமே எடிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு இமேஜையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இமேஜுக்கு மேலே பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது இமேஜுக்கு பேக் சைடில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஆப்ஷனை கொடுத்து வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலு